எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இந்த சேனலில் நம்ம எலக்ட்ரிக் விக்கல் ரிலேட்டடாக டெய்லி ஒரு வீடியோஸ் அப்டேட் வந்து கொடுப்போம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் விக்கல் ரிலேட்டடாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ மோட்டார்ஸோட ஃப்ளோ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃப்ளோ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வந்து தைவான் நாட்டை சேர்ந்த கிம்கோ நிறுவனத்தோடவும் அப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற குருகிராம் சேர்ந்த டுவெண்ட்டி டூ மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் இதை இவங்க ரெண்டு பேருடைய கொலாபரேஷன் மூலமும் இந்த வண்டி வந்து தயாரிக்கப்பட்டது இந்த வண்டியோட டிசைன் அதை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வண்டி மூணு கலரில் அவைலபிளாக இருக்குது பிளாக் கலரில் ஒயிட் கலரில் அப்புறம் லைட் க்ரீன் கலரில் அவைலபிளாக இருக்குது அப்புறம் இந்த வண்டியோட ஹைலைட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வண்டியில் டிஜிட்டல் டேஷ்போர்டு இருக்குது எல்இடியில் ஹெட்லைட் இருக்குது டெய்ல் லைட்டும் இருக்குது அப்புறம் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் மோடு இருக்குது க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் மோடு அப்படின்றது நம்ம இப்போ வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஹைவேல அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர்ஸில் போகணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த க்ரூஸ் கண்ட்ரோலில் வந்து கிளிக் பண்ணால் போதும் அந்த ஐம்பது கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதனுடைய ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றாங்க இந்த வண்டியோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் எண்பத்தஞ்சு கிலோகிராம்ஸ் மட்டும்தான் அப்புறம் இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் இந்த வண்டியோட லோட் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இந்த வண்டியை வந்து லோடு வச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் முக்கியமாக இந்த வண்டியில் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்றத நம்ம போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது ஒரு வண்டி வந்து நீங்கள் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ரேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வேகமாக போவோம் அந்த ரேஸை விட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஸ்லோவாக போகும்ல அந்த நேரத்தில் நம்ம பேட்ரியை வந்துட்டு வண்டியில் இருக்கிற பேட்ரி ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் செய்து கொள்ளும் இதுதான் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது அப்புறம் இந்த வண்டியில் வந்து ஹில் கிளைம் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு வண்டி இந்த வண்டியை வந்து நம்ம மலையில் ஏற்றுறோம் அப்படின்னா அப்படி ஏற்றும் பொழுது வண்டி திரும்ப பின்னாடி வராமல் இருக்கிறதுக்கும் ப்ளஸ் நம்ம வேகமாக ஓட்டும்போது அதான் பின்னாடி வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த அசிஸ்டன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த வண்டியில் மூணு மோட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்று ரிவர்ஸ் மோடு இருக்குது அப்படின்றாங்க அப்புறம் குரூஷ் மோடு அப்படி இருக்குன்றாங்க ட்ராக் மோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்த வண்டியோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வண்டி தேர்ட்டி டூ ஆம்பியர் அவர் திறன் கொண்ட பேட்ரி மூலமாக இயக்கப்படுது இந்த வண்டியை வந்துட்டு ஷாப்பபுள் பேட்ரிஸ் இதில் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னா ஒரு ஷாப்பபுள் பேட்ரின்றது நம்ம சார்ஜ் இல்லைன்னா அதை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு பேட்ரி போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் அதுதான் ஷாப்பபுள் பேட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஷாப்பபுள் பேட்ரிஸ்லாம் வந்துட்டு உலகத்தன் வாய்ந்த அயோனிக்ஸ் பேட்ரி நிறுவனத்தின் மூலமாக கொடுக்கப்படுது இந்த பேட்ரி எங்கே பொறுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கால் வெப்பனில் ஃபுட் ஃப்ளோர்ஸ் அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த பேட்ரியை வந்து பொருத்தி இருக்காங்க அப்புறம் இந்த ஃப்ளோ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோவாட்ஸ் திறன் கொண்ட எலக்ட்ரிக் மோட்டார் மூலமாக இயக்கப்படுது அப்புறம் இது நைன்டி கிலோமீட்டர்ஸ் சாரி நைன்டி நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் அளவுக்கு நியூ நியூட்டன் பவர்ஸ் வந்து டார்க் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வண்டியோட அதிகபட்ச வேகம் அப்புறம் ரேஞ்ச் பற்றி பார்க்கணுன்னா இந்த வண்டி ஜீரோவிலிருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவரில் வந்து வெறும் ஃபோர் செகண்ட்ஸில் ரீச் ஆகுது அப்படின்றாங்க அப்புறம் இந்த வண்டியோட அதிகபட்ச வேகம் வந்து அறுபது கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த வண்டியோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வண்டி ரெண்டு ஷாப்பபுள் பேட்ரி வைக்கிற மாதிரி தயாரிச்சிருக்காங்க ஒரு ஷாப்பபுள் பேட்ரி எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் தருது இன்னொரு ஷாப்பபுள் பேட்ரி அதே மாதிரி எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டோட்டலாக ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் தருது இந்த வண்டி இந்த வண்டியோட சார்ஜிங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வண்டி ஒரு ஒரு முறை ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் எடுக்கும் அப்படின்றாங்க அப்புறம் இந்த வண்டியை வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மூலமாக சார்ஜ் செய்து கொள்ள சொல்ல கொள்ளலாம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மூலமாக சார்ஜ் செய்யணும் அப்படின்னா இது ஒன் ஹவர் பிடிக்குது அப்படின்றாங்க அடுத்ததான் முக்கியமான ஒரு இது இதனுடைய ப்ரைஸ் இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுவத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து எண்பதாயிரம் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்றாங்க இந்த வண்டி இந்த வண்டியோட ஹைலைட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா
ஸோ இந்த வண்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வாங்கிக்கோங்க இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியப்படுத்துங்க யார் இருக்கலாம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ரிலேட்டடாக டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலா